সুপ্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা দা স্টাডি বি চ্যানেলে তোমাদেরকে স্বাগত আমরা নবম দশম শ্রেণীর এসএসসি এর অনুশীলনী 7.2 এর 10 এর খ নং প্রশ্ন নিয়ে আলোচনা করব খ নং প্রশ্ন ভালো আছে যে একটি সামুদ্রিক অঙ্কন করতে হবে যেখানে বলা আছে একটি বাহুর দৈর্ঘ্য 4 সেমি দুটি কর্ণের দৈর্ঘ্য দেওয়া আছে 5 সেমি এবং 6.5 সেমি তো প্রথমত যে জিনিসগুলো দেওয়া আছে সেগুলো আমরা আগে এঁকে নেই একটা বাহুর দৈর্ঘ্য দেওয়া আছে 4 সেমি তো আমরা বলি যে এখানে একটি বাহুর দৈর্ঘ্য 4 সেমি অঙ্কন করি ঠিক একই ভাবে আরেকটা জিনিস যে দুটি কর্ণের দৈর্ঘ্য দেওয়া আছে একটা হচ্ছে 6.5 সেমি আর একটা হচ্ছে 5 সেমি তো আমরা বাহুর দৈর্ঘ্য যদি উপরে করি যে উপরে লিখি যে বাহুর দৈর্ঘ্য 4 সেমি এটা হচ্ছে এ দুটি কর্ণের দৈর্ঘ্য তাহলে কর্ণের দৈর্ঘ্য হচ্ছে একটা 5 সেমি আর আরেকটা 6.5 সেমি তাহলে 5 সেমি এই পর্যন্ত এবং আরেকটি কর্ণ হচ্ছে 6.5 সেমি যেটা আমরা এখান থেকে 6.5 সেমি পর্যন্ত তাহলে একটা কর্ণের নাম দিই আমরা d1 আরেকটা কর্ণকে আমরা d2 বলতে পারি এখন আমাদেরকে এখান থেকে সামুদ্রিক অঙ্কন করতে হবে তো সামুদ্রিক অঙ্কন করার জন্য আমরা যে কোনো রশ্মি নি মনে করি যে কোনো রশ্মি বি বি হতে বি রশ্মি হতে প্রথমত যেহেতু একটা বাহুর দৈর্ঘ্য দেওয়া আছে সেই এক বাহুর দৈর্ঘ্য এ এর সমান করে বি থেকে বি সি অংশ কেটে নিতে পারি বি সি অংশ এটা বি সি অংশ এখন আমাদেরকে d1 এবং d2 কে অর্ধেক করে নিতে হবে যেটা আমাদের জন্য দরকার হবে তো d1 কে অর্ধেক করার জন্য এই পাশে এবং তার বিপরীত পাশে ঠিক একই ভাবে এখান থেকেও একই পাশে এবং তার বিপরীত পাশে আবার এখানেও অর্ধেকের বেশি ব্যাসার্ধ নিয়ে উপরের দিকে এবং নিচের দিকে ঠিক তেমনি ভাবে একই সমান ব্যাসার্ধ নিয়ে আবার d2 এর এই পাশ থেকে একটি বৃত্তচাপ অঙ্কন করি তাহলে বৃত্তচাপ দুটে যদি যোগ করে দিই তার মানে এখানে হয়ে যাচ্ছে এই অংশটা এবং এই জায়গাটাতে এই অংশটা এটা হচ্ছে তার মানে d1 ডিভাইড বাই 2 এবং এটা d2 ডিভাইড বাই 2 এখন আমাদের কাজটা হচ্ছে যে b এবং c আছে এই d1 ডিভাইড বাই 2 অর্থাৎ হাফ অফ d1 এর সমান ব্যাসার্ধ নিয়ে b থেকে একটি বৃত্তচাপ অঙ্কন করি ঠিক তেমনি ভাবে d2 এর সমান ব্যাসার্ধ নিয়ে c বিন্দু থেকে আরেকটি বৃত্তচাপ আঁকি আমরা বলতে পারি যে বৃত্তচাপ দ্বয় পরস্পর ও বিন্দুতে ছেদ করে তাহলে এখন আমরা এই b ও যোগ করব এবং তার বিপরীত দিকে বর্ধিত করব আবার ঠিক তেমনি ভাবে c ও যোগ করব এবং তার বিপরীত দিকে বর্ধিত করব তার মানে আমরা কিন্তু এখানে যে জিনিসটা করেছিলাম এটা হচ্ছে এ বাহু এই অংশটুকো ছিল d1 ডিভাইড বাই 2 আর এটা ছিল d2 ডিভাইড বাই অফ 2 এখন কাজটা হচ্ছে যে এই d1 ডিভাইড বাই 2 যে অংশটুকো আছে সেই অংশটুকো সমান ব্যাসার্ধ আবার ও থেকে নিয়ে একটা অংশ কেটে নেব যে অংশটার নাম দেব আমরা d বিন্দু আমরা এখানেও নাম দিতে পারি যেটা হচ্ছে f এটা g বলতে পারি এখন এই সিজি হতে সিও সমান করে সিও এর সমান করে ও থেকে জি পর্যন্ত ও জি অংশ থেকে ও এ কেটে নেই এখন আমরা এই এ বি সি ডি সি ডি এবং এ ডি অংশ যোগ করে দিতে পারি এই এ ডি অংশ যোগ করে দিই তাহলে আমরা পাচ্ছি এ বি সি ডি এটি হচ্ছে সেই উদ্দিষ্ট সামন্তরিক তো আমরা এই বর্ণনাগুলো লিখে ফেলবো যে কি কি কাজগুলো আমরা করেছিলাম সেই কাজগুলো সর্বপ্রথম হচ্ছে বিশেষ নির্বাচন বিশেষ নির্বাচন বিশেষ নির্বাচনে যে কাজটা করে হচ্ছে যেগুলো দেওয়া আছে সেগুলোই তাহলে আমরা বলতে পারি যে মনে করি একটি সামন্তরিকের সামন্তরিকের আমি বেশিরভাগ সময় এই মিস্টেকটা করে ফেলি যে সামন্তরিক লিখে ফেলি সামন্তরিকের একটি বাহু যে বাহুটার দৈর্ঘ্য বলা আছে 4 সেমি তাহলে এ ইকুয়াল 4 সেমি দুইটি কর্ণ যে দুইটি কর্ণর একটি কর্ণ হচ্ছে 5 সেমি দুইটি কর্ণ d1 ইকুয়াল 5 সেমি এবং এবং d2 
इक्वाल सिक्स पॉइंट फाइव सेंटीमिटार देवा कि करते देवा सामानिक जदिव बोध प्रथम दिखे भिडियो सामानिक सामानिक आकते क्यों जी मन हमारे कथार मध्य राजशाही एक टान चले आसे प्लिज डोन्ट माइंड आंचलिकता एक चले आसार कथा जदि ए रखम कि चले आसे छ के छला छ के छला एरक एक आंचलिकता चले आसे जदि चेष्टा कर बसिभाग समय जान ना आसे तो अंकने प्रथम धापटाते क्षेत्र कर रश्मि जेको रश्मि नहीं बी जेको रश्मि बी होते बी सी समान ए केटे लई केटे नहीं द्वित धापा छो जे बीओ सी होते यथाक्रमे यथाक्रमे डि वन डिवाइड बु ओ डि टू डिवाइड बु एर समान व्यसार्ध नहीं दुईटी वित्त चाप आकी दुईटी वित्त चाप जेटा हे ओ बिंदुते सेट कर वित्त चाप आकी जा बिंदुते सेट कर जी पर्त पर्त वर्धित करी तर चतुर्थ तो जो धापा कर समान ओ डिओ सीओ समान ओ ए कटे लई कटे नहीं पंचम धाप छ सी डि जो करी जो कर फले पाइल अतए ए सी डि उद्दिष्ट सामानिक उद्दिष्ट सामानिक यकन करते बलाटाई अंकन कर देखल आशा करी तुम्हारे भलो लागे धन्यवाद सबा के